the water hit their hut too meena and her mother were separated and thrown off so vande and the water vande avanga avangaloda kudisiyum adichittu poyirchu meena um avanga amma um ena seiranga oru thoru oru thoru thaniya pirikkapattu abbi thooki eriyiranga thooki eriyapadranga then slowly the water receded again into the sea then marubadiyum vande enna agudhu and the sea vande ulvaanga aarambichiruchu okay va meena's mother gathered herself and searched for meena meena vande avanga மீனாவை சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இட் வாஸ் தென் தட் த செகண்ட் மேசிவ் வேவ் ஹிட் த வில்லேஜ் மறுபடியும் செகண்ட் மேசிவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லார்ஜ் அப்படி சொல்லலாம் லார்ஜ் பெரிய பெரிய அல திருப்பியும் மறு அந்த வில்லேஜ் தாக்குது மீனாஸ் மதர் வாஸ் வாஸ்ட் அவே பை த வேவ் இந்த வாட்டி அவங்க அம்மாவை வந்து என்ன செஞ்சுட்டு அந்த கடலில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு மீனா வயல்டு த்ரோ த வாட்டர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு ப்ரீத் அதாவது அந்த தண்ணியில் மீனா வந்து சொலட்டி அடிச்சுக்கிட்டு அடிக்கப்பட்டு என்ன செய்யறா மூச்சு விட கூட கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கா ஒன் மூமெண்ட் சி வாஸ் இன்சைட் த வாட்டர் அண்ட் ஆல் வாஸ் டார்க் அரவுண்ட் ஹேர் ஸோ வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா அவள் வந்து வாட்டர் தண்ணிக்குள்ளே இழுக்கப்பட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் என்னாச்சு இருட்டாகி அவள் அப்படி இருட்டாக அவள் கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த நெக்ஸ்ட் சி குட் ஷி த ஸ்கை அடுத்து அவள் வந்து ஸ்கையை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாள் அதுக்கு அடுத்து த வேவ் பேங் ஹர் டு ட்ரங் எ கோக்னட் ட்ரீ ஸோ பேங் அப்படின்னா அது தடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியா ஃபோர்ஸ்லி தடுக்கப்படுறது ஃபோர்ஸாக தடுக்கப்படுறது எப்படின்னா கோக்னட் ட்ரீயோட அந்த இது இருக்கும்ல ஸ்டெம் ஐ மீன் ட்ரங்க் அந்த அதால் வந்து அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறா சரியா சி சி ரெஸ்டல்டு த வேவ் அண்ட் ஃபர்ம்லி ஹக் த ட்ரீ ஸோ வந்து அவள் வந்து என்ன செஞ்சுட்டா ரொம்ப அந்த ட்ரீயை நெருக்கமாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறா ஜூன் சி ஃபெயிண்டட் ஃபெயிண்டட்னா மயங்கிடுறது ஓகே ஓகே வென் சி ஓக்கப் சி வாஸ் இன் த ஹாஸ்பிட்டல் ஆஃப்டர் சி ரெக்கவர் தே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹர் டு எ ரிஹாப்லிட்டேஷன் சென்டர் ஸோ ரிஹாப்லிட்டேஷன் சென்டர் அப்படின்னா அதுனா மறுவாழ்வு மையம் சொல்லுவாங்கல்ல அதான் தென்டர் ஹவுஸ் ஹவுஸ் நியர்லி நைன்டி நைன் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் தொண்ணூத்தொம்பது பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸோட அந்த சென்டர் இருக்கு எ கைண்ட் ஹார்ட்டட் அஃபிஷியல் ஆஃப் த சென்டர் வாஸ் ஆல்வேஸ் வெரி கைண்ட் வெரி கைண்ட் டு த சில்ட்ரன் அதில் அந்த அஃபிஷியலாக ஒர்க் பண்ணுறவர் ரொம்ப இரக்கம் உள்ளவராம் அவர் ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் அந்த குழந்தைங்கக்கிட்ட ஹி ஆஃபன் யூஸ்ட் டு விசிட் தம் வித் ஹிஸ் ஃபேமிலி அவங்க குடும்பத்தோடு எப்போவுமே அங்கே வந்து அடிக்கடி விசிட் பண்ணுவாராம் ஓகே மீனா வாஸ் த யங்கஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் ஜூன் வாஸ் லவ்ட் பை ஆல் மீனா தான் அங்கே ரொம்ப யங்கஸ்டா ஸோ அதனால் எல்லாராலையும் அவள் அங்கே நேசிக்கப்படுறான் த இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஹிஸ் ஒய்ஃப் ஆஃபன் கேரிட் மீனா வைல் தே பிளேடு வித் அதர் சில்ட்ரன் அவங்க அந்த இன்சார்ஜியோட ஒய்ஃப் இருக்காங்களா அவங்க ரொம்ப மீனாவை கேரி பண்ணிக்குவாங்களாம் சரியா எட் ஆல் சில்ட்ரன் யூஸ்டு டு கால் தம் அம்மா அண்ட் அப்பா அந்த அஃபிஷியல் ஒரு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அவரையும் அவங்க ஒய்ஃபையும் அந்த சில்ட்ரன்ஸ்லாம் அம்மா அப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் அஃபிஷியல் வாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த அஃபிஷியல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறாரு ஹீ அண்ட் ஹீஸ் ஃபேமிலி கண்டினியூ டு விசிட் த சென்டர் ஒன்ஸ் எ இயர் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவங்க வந்து இந்த சென்டருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க விசிட் பண்ணுறாங்க மீனா நவ் ஓப்பன் ஹேர் ஐஸ் ஹேர் சீக்ஸ் பேர் மாய்ஸ்ட் ஸோ வந்து மீனா இப்போ வந்து என்ன செய்கிறா கண்ணை திறக்கிறா அவளோட சிக் அப்படின்னா அவள் கண்ணத்தில் என்ன இருக்குது 
ஈரமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவர் கண்ணீர் வச்சுட்ருக்கா ஆல் தீஸ் சீம் லைக் இட் ஹேப்பன்ட் எஸ்டர்டே இது எல்லாமே நேத்து நடந்த மாதிரி இருக்குது த ஸ்கூல் பெல் ரேங்க் அண்ட் மீனா வைப்டு ஹர் சீக்ஸ் டு கெட் ரெடி ஃபார் ஹர் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஸோ வந்து ஸ்கூல் பெல் வந்து அடிக்க ஆரம்பித்த உடனே மீனா என்ன பண்ணுறா தன்னோட கண்ணீரை தொடச்சிட்டு அவளோட இங்கிலீஷ் கிளாஸ்க்கு ரெடி ஆகிறா Meena was good at studies and now was the 12th standard. So, when the teacher was teaching and Meena was writing the letter, she was writing her notes. Meena was writing her notes. The teacher was teaching and Meena was writing her notes. The teacher was teaching her notes. Meena was writing her notes. Meena was writing her notes. She then, she then heard a familiar voice calling her Meena. அதாவது அவள் அப்போது ஒரு சவுண்டு கேட்குது அவளுக்கு ரொம்ப பழக்கமான ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது மீனும் அப்படின்னு சிரை ஷி ரைஸ்டு ஹெட் ஹெட் டு சி தன்னோட தலையை உயர்த்தி பார்க்குறா ஷி வாஸ் சர்ப்ரைஸ் டு சி ஹர் ஃபாதர் ஸோ வந்து அவர் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆகிற அவங்க அப்பா வந்து அங்கே நிற்கிறத பார்த்துட்டு த அஃபிஷியல் ஸ்டாண்டிங் அட் த என்ட்ரன்ஸ் அதாவது அஃபிஷியல் அப்பான்னு கூப்பிடுவாள்ல அந்த அஃபிஷியல் அங்கே வந்து நிற்கிறாரு ஓகேவா ஹி வாஸ் ஸ்மைலிங் அட் ஹார் அவளை பார்த்து அவளை பார்த்து அவர் வந்து சிரிக்கிறாரு ஸ்டார்டட் அட் ஹிம் பிளாங்க்லி ஃபார் எ ஃபியூ செகண்ட்ஸ் சாரி ஷீ ஸ்டார்ட் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா அடி உத்து பார்க்குறது சரியா அப்படின்னு உத்து பார்க்குறது அப்படி கவனிக்கிறா பிளாங்க்லி ஃபார் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ரொம்ப அப்படி அமைதியாக நின்று உத்து கவனிச்சிட்ருக்கா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஒன்றுமே பேசாமல் வித் டியோஸ் அண்ட் ரோலிங் டவுன் ஹேர் சீக்ஸ் அந்த கண்ணீர் வழிஞ்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஷீ ஜம்ப்ட் அவுட் ஆஃப் ஹர் பெஞ்ச் அண்ட் டேஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் ஹிம் ஸோ வந்து என்ன செஞ்சுட்டா கொஞ்சம் நேரத்தில் திருப்பி என்ன பண்ணால் அந்த பெஞ்சிலேருந்து குதித்து அவர் இருந்த பெஞ்சிலேருந்து குதித்து ஓடி போய் அந்த அவங்க அந்த அந்த அஃபிஷியல்கிட்ட போய் காலி அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்றேன் ஓகே ஓகே சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் வி கேன் சி கிளாசரி ரெசிடட் அப்படின்னா கோ ஆர் மூவ் பேக் அதான் பி பின் வாங்குறது மேஷிவ் லார்ஜ் ஆர் ஹெவி லார்ஜ் அதாவது பெருசு வயல்டு அப்படின்னா அதாவது வேர்ல்டு அப்படி தான் சொல்லுங்கள் அப்படின்னா to move rapidly round and round adha solalrathu bang to strike forcefully and noisily bang na uh, forcefully and noisily strike adha kattaya padithu nirka nirutha pattirukkad seriya fainted fainted na mayangirathu to glow to loss consciousness okay அப்புறம் ரெகப்ளிட்டேஷன் அப்படின்னா த ஆக்ஷன் ஆஃப் ரீஸ்டோரிங் சம் ஒன் ஆஃப்டர் ஏ டேமேஜ் அதான் மறுமா மறுவாழ்வு பிளாங்க்லி வித்தவுட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் எந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனும் இல்லாமல் இருக்கிறது ஓகே சில்ட்ரன் ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ஜஸ்ட் ஆஸ் மீ சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லியிருக்கேன் உங்களோட செகண்ட் டேம் புக்கு உங்கள்கிட்ட இருக்காது எனக்கு தெரியும் ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து உங்களுக்கு புக்கு கிடைக்கும் ஸோ நான் அனுப்புகிற புக் எக்ஸசைஸ் எல்லாத்தையுமே உங்களோட இங்கிலீஷ் சப்ஜெக்ட் நோட்டில் அந்த ஃபஸ்ட் டேம் எழுதிருப்பீங்களா அதுக்கு அடுத்து அதை டிவைட் பண்ணிடுங்க ஒரு சின்ன மடித்து விட்டு அது செகண்ட் டேம்னு எழுதிட்டு தென் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் அஃபெக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஹெட்டிங் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே சில்ட்ரன் தேங்க்யூ